hoje você vai aprender, hoje é uma continuação tá? da análise do filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, tenho certeza que após esse vídeo de hoje você nunca mais vai assistir esses filmes da Paramount, da Hollywood, como se fosse um mero filme qualquer. Então a gente já vem fazendo essa análise de filme há muito tempo. Falamos sobre John Carter, é, Godzilla vs King Kong, Malévolo, tudo isso, até mesmo na Disney, tem mensagens subliminares. E hoje nós estamos na parte 3, mas a ordem do fator não altera os produtos, você pode assistir esse vídeo e depois se informar sobre a parte 1 e a parte 2. Geralmente, meu perfil do canal eu deixo lá embaixo, tá? quando a gente conclui a série, uh, os nomes dos filmes para você poder pesquisar, tá bom? A gente parou na imagem 101, só que antes de iniciar o vídeo é extremamente importante você deixar o seu like, inscrever e ativar as notificações, ser meadura do canal, é extremamente importante, e também tá, conhecer o meu trabalho, tem um link aí na descrição, você vai gostar, 50% de desconto, tem o meu contato pessoal para trocar ideia, conversar e aprender sobre empreendedorismo, tá bom? Bom, vamos lá. A gente parou aqui na imagem 101, tá? E o que que relaciona esse filme? Esse filme, ele tá falando sobre Black Gold, sobre inversão magnética, sobre Nova Era, Helena Bravaski, Anjos Caídos. Então, a gente já tá trabalhando em cima disso aqui, que é a conjectura do próprio filme. Inclusive, é só mostrar aqui para vocês de relance, para vocês verem que realmente tá carregado de mensagem subliminar. Por exemplo, aqui nessa imagem, um braço robótico, para quem conhece de controle e automação, esse braço robótico, ele não tem um nome, por exemplo, General Electric, é, algum nome é, de uma grande companhia, não, o nome desse braço é Cuca, aí você fala, ah, isso aí é meramente simbólico, ah, eles não estão usando esses nomes assim, Humberto, se foi a, ao acaso, né, aí eu te faço a pergunta, será que foi o acaso? Será que o nome Cuca aqui foi o acaso, sendo que a gente conhece como história de São Jorge o Dragão, sobre os reptilianos, sobre aqueles que vivem no Hollow Wolf? Aí você fala, não, isso é por acaso. E essa empresa aqui, com o nome de Arius, Arias, que vem do Zodíaco, vem das constelações, que representa anjos caídos, esquadra e compasso ou a pirâmide que tudo vê. Então você vê que o filme está constantemente carregado de mensagens subliminares, tá? E a pauta do, do vídeo de hoje é o apocalipse, tá bom? Então a gente parou aqui na imagem 101, tá? O contexto aqui é que essa Sarah Connor, a mãe do John Connor, nos filmes de Estranador do Futuro Antigo, a está ensinando para ela como ficar irrastreável perante o sistema. E ela vai falar, o papel alumínio bloqueia o sinal de GPS. Isso aí eu até mesmo coloquei no conteúdo premium no meu, do meu curso, tá lá no Como Vencer Todas também, que é praticamente o seguinte, se você coloca, compra o rolo de papel alumínio, em vez de comprar, no caso dela, ela usa o, o saco de salgadinhos, né? Mas praticamente é o seguinte, o papel alumínio ele bloqueia o sinal de telefone. E hoje o telefone, só para você poder entender, uh, o telefone hoje diz mais a respeito de você com a Big Data, do que você pode imaginar. Ele sabe quando você dorme, o que você está pesquisando, ele sabe onde você está, por mais que você fale assim, ah, é, o telefone ele não sabe, eu desabilito o GPS, ele continua habilitado. Existem dois tipos de GPS, existe a triangulação de sinal, que é feita pelas telefônicas, e existe o próprio sinal do GPS, então ele tem ali seus dados, suas fontes. Então assim, hoje o custo hoje de segurança vem a privacidade, tá? E ela vai lá e fala, papel alumínio bloqueia o sinal de GPS para não poder me localizar. E a menina pergunta, né, quem quer te localizar? Porque o sistema é isso, aquele que está adormecido não entende o que é o sistema, o quão maléfico é o sistema, quão depravado é esse sistema. Inclusive no próprio filme fala, se não acontecer o um apocalipse bíblico, a humanidade tem 74% de chance de se auto quebrar. De entrar, ela mesma entrar em colapso, porque esse é o fruto do, do conhecimento entre o bem e o mal. A tecnologia de amparo dos néflins, dos anjos caídos, é sempre nociva aos seres humanos. Só você ver, o TikTok hoje é o, é o ápice da tecnologia humana. A degeneração humana, daqui a pouco nós vamos transformar aí, tá, em leguminosas. Os seres humanos vão ter nem mais capacidade intelectual. Então ela fala, quem quer te localizar? Aí ela fala, o sistema e tal. Mas por que der sacos? Porque realmente, para você poder blindar, isso é uma blindagem. Você precisa anular, e um, e um só papel alumínio não dá. Então, quanto mais aumenta a frequência de telefonia, mais difícil é de você fazer esse resguardo. E aí o filme dá, se entender, mostra de como que você consegue se proteger. Mas não é bem dessa maneira não, tá? 
Aí o filme dá, volta a cena para um, um elo perdido, para um, um futuro desconhecido. Só que o que, que eu achei interessante nesse futuro aqui? A humanidade foi extinta, uh, quase extinta, uh, eu, uh, entrou em colapso, a inteligência artificial está dominando tudo. Só que o que, que é interessante nesse filme? Raciocine um pouco, só raciocine um pouco. Nós temos aqui é, escombros, né? É, todos os amparos de escombro, carro em escombro. Só que nós temos aqui quatro torres que estão erguendo aos céus, olha para você ver o tamanho dessas torres aqui, e aparentemente elas estão intactas, e aparentemente elas simplesmente foram construídas depois da, da, do colapso humano, tá? do colapso apocalíptico aí. Agora, por que, que tem quatro torres aí? Será que o cara que prescreveu esse filme, ele, ele teve a ideia, por exemplo, de... a ideia, por exemplo, aí tá de... ah, vamos colocar que é bonitinho, não, isso aí tem a ver com o obelisco, quando a gente, isso aqui é uma retratação, sem brincadeira, uma retratação da, da antiga é, Pangeia Babilônica também, mas é a retratação mais recente da Tartária, porque a Tartária tinha energia livre, e a energia livre era baseada em obeliscos. Então os obeliscos eram erguidos ao céu, existia a tecnologia de energia livre que você conhece como wireless power, que era do Nikola Tesla, hoje em dia ninguém estuda sobre isso, e também nem pode, né? E aí simplesmente eles captavam energia através da atmosfera, e, de alguma maneira enviava energia ou capitalizava do céu através desses obeliscos, então grandes fontes de energia, tá? Então os obeliscos são fontes de energia, então ali para representar a energia, tá? Não são um amparo humano ali. Aí mostra o, o que, que seria o fim da extinção humana, você só vê destroços, o ser humano já nem, nem sobrevive mais. Aí fala, cuidado, estão vindo. E o que está que vindo? Eles são drones rastreadores. O filme Day Live, eles vivem, mostra também os drones rastreadores, que muitas vezes são invisíveis. Esses drones de amparo tecnológico, eles simplesmente rastreiam as pessoas. E muitas vezes você não percebe, porque ele está a 2, 3 mil pés de altura, é uma altura que o avião é, não, 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 não é o mesmo âmbito de um avião, tá? Que, comercial, e ele, você não vê, ele não faz tanto barulho, que é um drone, e simplesmente ele consegue te filmar. Então esses drones existem, tá? e, os, e o pessoal que busca refúgio, uh, busca sempre em cavernas, em algum lugar, uma floresta, esse tipo de coisa, é o filme. Tá? Inclusive esses drones eles se autodestroem, e nós já mostramos aqui palestras de pessoas que construíram drones para isso mesmo, pequenos drones capazes de, de acabar com a vida humana, atingindo a glândula pineal, tá? Aí os drones, né? Olha só, eles estão vindo, eles vêm e se autodestroem. E com isso levam muitos embora, tá? Então isso que é a questão. Mas olha só essa parte desse filme. Será que isso aqui parece com o um robô? Será que esse, esse, essa membrana, esses tentáculos ali parecem com o um robô? Aquilo ali, esse tipo de, de ser aí parece muito com o Diabadon. Pra quem vê o filme Cloverfield, Paradoxo de Cloverfield, Cloverfield Monstro, pra quem acompanha uh, sobre abertura de portais... Existe uma dimensão de Abaddon, Abaddon é o nome de um demônio, tá? uma dimensão das trevas, que existem seres que vivem da luz, vivem de ofuscar a luz dos outros. Tá? E esses monstros, parece que eles, em algum momento do lapso da história, a, o portal é aberto, eles adentram para cá, e você vê que não parece um robô ali, parece realmente esses monstros. É óbvio que eles têm o um formato humanoide, ele robô, ele se multiplica, igual você vê ali, basta ele que ele esteja em contato com o ferro para se multiplicar, mas a, a primeira instância aqui parece realmente um monstro e não um robô, um, um organismo biológico desconhecido. Por isso que a gente fala de Black Go aqui. E aqui eles se multiplicam, tá? E né, a, essa mulher chamada Grace aqui no, 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 no filme, que a tradução em latim seria graça, né? Representando a graça de Deus que ela é enviada para o passado para poder ajudar os remanescentes. E aí você vê que o nome Grace tem a ver com graça. E você vê que o tempo todo nesse filme mostra imagens de Cristo, Jesus, Bíblia, fazem referência. Inclusive o, último, o penúltimo filme do Lissandro de Futuro chama Gênesis, né? Totalmente de amparo bíblico, né? Aí fala que o amor de mundos esfriará. Por quê? Porque ah, no contexto aqui, eu não estou especulando nem, querendo, nem, nem falando nada para você não estragar seu filme, mas ela, ela sofreu um acidente, ela precisa de um implante... É, de uma de uma processo de hibridização tecnológica para sobreviver. Aí ela se oferece, tá? Por isso que a gente fala de hibridização. Daniel, se não me falha a memória, 245, eu vou, eu vou lembrar, eu te falo aqui, que fala que o ferro e o, e o, e o barro tentarão, se misturarão, mas não se fundirão, tá? Aí ela fala sobre isso, né? 
é, faça um aperfeiçoamento em, em mim. Isso é o processo de transhumanismo. A gente conhece como, hoje em dia, é o modelo trans, mas futuramente será transhumânico, né? O pessoal vai se fundir com qualquer coisa. A gente brinca aqui de trans maverick, mas é sério, os caras vão se, trans, vão se transmutar com qualquer porcaria, tá? Isso aí já era bíblico, já, já faziam isso no Egito. Olha para você ver o Egito, cadê os governantes do Egito? Foram todos exterminados. Porque uma coisa que, que ira muito a Deus é, é a alteração genética, a alteração da criação divina de Deus. E os caras criavam esfinge, cabeça de ser humano, corpo de leão e asas de, de águia, criavam seres humanos com cabeça de cachorro. Então, assim, esse processo frustra, é, irava muito a Deus. Né? Irava muito a Deus. Frustrava os planos deles, né? mas irava muito a Deus. Aí ela, ela, se, ela se aceita, né? Esse é aperfeiçoamento tecnológico. E a partir do momento que ela é feita aperfeiçoamento tecnológico, boa parte do seu corpo é como Robocop. Você não consegue controlar, tá? Aí fala, é quase humana, né? Mas por quê? Ela é uma humana aprimorada, tá? E assim, você vê que esses aprimoramentos não são feitos para a pessoa viver muito tempo, tá? É justamente em curto período de tempo. Que é o processo de, de hibridização, né? É quase humana, só que aperfeiçoada. Você sabe, velocidade de forças melhoradas, micro reator de tório. Ou seja, já tem uma bomba dentro dela ali. Já simplesmente já tem uma bomba ali que no acionar de um botão de qualquer pessoa pode explodir ela ali, tá? Então é isso que é o problema de transhumanismo. Quando você se mescla com tecnologia, a, você vai estar transmitindo os seus dados, quer você queira ou não, para qualquer pessoa, qualquer ser. E o cara simplesmente, se ele não for com sua cara, se ele suspeitar de alguma coisa de você, que você está é, se rebelando contra o sistema, ele vai simplesmente apertar o botão e você vai se desligar. Então esse que é o grande problema. Que, até que custo você vai beijar os pés do sistema? Né? Essa que é a pura verdade. Aí fala sobre isso, né, de quando você vem, 2042. Então o filme, a gente falou que ele começou em, em 1998, depois pulou para 2018, 20 anos depois, é quando começam os grandes problemas, mas a, a bomba mesmo história em 2023. É o processo de, de Helena Bravasque, Nova Era, é o culto que os caras estão instigando nesse filme, tá? Não quer dizer que seja real, mas eles estão se baseando na, no, nos cataclismas que ocorreram na Terra e estão dando indícios disso. Tá? Então 2042 é quando tudo entra em colapso. Mas antes de tudo entrar em colapso vai ter uma consequência de série de coisas. Tá? Aí fala, é óbvio que não sabia de tudo sobre essa época, né? É, porque realmente a coisa é pior. Que qualquer pessoa com celular é um sensor ambulante. Porque essa menina, ela... Ela, essa mulher, ela era criança na, na, em 2018, 2020. Então, olha só, é óbvio que não sabe tudo essa, sobre essa época. Qualquer pessoa com celular é um sensor ambulante. Isso é a mais pura verdade. Celular, pessoal, olha só, a pessoa acha bonita. Ah, o telefone, ele, ele tem quatro câmeras. Pra que quatro câmeras? Coloca na sua cabeça, pra que quatro câmeras? Ai, mas é pra a foto sair mais bonita. Cara, você nem é fotógrafo. Você nem tira a foto direito. Quando você tira a foto, é aquele bucho, velho. Então, assim, desculpa a palavra, mas não serve pra nada. Você não vai usar nem 10% daquelas câmeras. Então, a, a, as câmeras, as câmeras ali, é, não, não serve. Você tinha, por exemplo, em 2004, o telefone com uma câmera. Uma, que era a, a câmera traseira. Aí, muitas vezes, fala, ah, vamos colocar a frontal. Beleza, já estão te observando ali. Beleza, duas câmeras. Hoje em dia, o padrão do telefone é ter quatro câmeras. E isso tem a ver com 5G, tem a ver com ultra dados, comunicativo. Então, assim, as câmeras elas vão se integrar, já estão se integrando no sistema. Inclusive, o filme Vingadores fala sobre isso, que elas, elas filmam o tempo todo e vão retransmitindo dados. É, cham é chamado Big Data, tá? Você só não sabe sobre isso. Que cada cruzamento de estação de serviço e lógico, conveniência tem câmeras. Ninguém anda por esse mundo sem deixar um rastro digital enorme. Isso é mais pura verdade, tá? Cara... O pessoal acha que os radares no Brasil, ele só serve para multar. Não, é a máquina estatal ganha dinheiro com aquilo ali. Só que ele está o tempo todo filmando. O tempo todo aquele, aquele radar está reconhecendo as placas. E aí ele manda para o banco de dados, ó, oh, esse carro está rodando aqui, ali, aqui, aqui. Quando o cara precisa buscar alguém, ah, precisa buscar um detento, por exemplo, polícia, busca. Eles têm um computador de bordo que fica dentro do carro que ali mesmo eles conseguem pedir o um mandato, ali mesmo eles conseguem ver onde a pessoa passou, pô, o cara veio aqui, ele tá rodando nessa região aqui, dando exemplo, vou dar exemplo pra você, ah, ele tá rodando na região da Belo Horizonte, tá rodando sempre na Cristiano Machado, toda quarta e sexta, essa placa, ela, mesmo não tomando multa, ela passa nesses radares na Cristiano Machado, então o cara vai montar uma blitz ali e vai te encontrar, de tocar, então assim, 
não dá para você se esconder, que cada cruzamento de estação de serviço tem uma câmera e loja de conveniências tem câmeras, então tá tudo conectado, e os celulares de outras pessoas também, no qual você não consegue controlar. Então tudo isso é, 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 já é predestinado, não tem mais privacidade. E aí o que acontece? Para você, você sumir mesmo, para você se desligar, você não pode ter nenhum paro tecnológico, nenhum, nenhum celular, nada tecnológico. Você tem que usar um beeper, dando exemplo, tá? nem isso às vezes. Para você sumir do mapa é sem nada. E isso, cara, é, dificilmente alguém vai fazer. Muitas pessoas aqui no YouTube são entusiastas, né? Eles entram em canal de sobrevivencialismo aí e vê o cara construindo uma chácara do lado do vizinho, como se aquilo ali fosse de amparo mesmo. Então, assim, os verdadeiros preparadores para o fim dos tempos, não, eu não sou, só para te avisar, eles simplesmente não revelam as suas estratégias. Não revelam as suas estratégias, não filmam, não, não levam informações para isso. A galera que se prepara de verdade, aquele que se expõe na internet, ele está exposto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando você tira uma foto, uh, essa foto ela contém metadados. Por exemplo, a foto tem 11 megas. Quando você tira os metadados, aquela foto passa a ter 1 mega. Os outros 90%, 95% da informação daquela foto são metadados. Informações dessas últimas coordenadas, informações sobre você. Então tem muita informação, chamada de metadados. O pessoal com a, a, a foto consegue saber muita coisa. Então assim, você não faz ideia de, de como que a sua informação é, é valiosa. Tá? Se não fosse assim, cara, você não receber telefones anônimos, telefones mudos, telefones, uh, promoções de ofertas que você, lugar que você nunca foi, e-mails estranhos. Porque seus dados são sempre comercializados, tá? Aí fala, ninguém anda por esse mundo sem deixar um rastro digital enorme. É claro, siga o dinheiro, siga... Ah, eu tenho... Eu vou sair do sistema. Meu, você, você saca dinheiro no banco? Ah, o saco já era. Tá entendendo? Então ninguém sai. E, e, e evidentemente no futuro próximo, não muito longe, eu tô falando aqui de de 5 a 10 anos, as câmeras brasileiras, se já não tem, vão ter reconhecimento facial. Então, assim, já vão saber onde todo mundo está. Está entendendo? Esse mundo é um mundo perdido. Somente a intervenção divina de Deus, com um grande catástrofe aqui, para fazer com que a humanidade sobreviva. Porque se não tiver catástrofe, já era, cara. Ninguém vai conseguir, ninguém consegue de amparo sumir, entendeu? Então, assim, você tem que tirar essa neuro da sua cabeça. A gente está falando aqui sobre o fim dos tempos, mas é, é uma análise do filme, uma análise, vamos chamar de litúrgica aqui. Tá? Não é veementemente correta isso aqui. É feita para a elite, não para você. Para você é o amparo de Deus. Tá? Da mesma maneira que o mundo entra em colapso e, e as trevas começam a aparecer é, fisicamente, os anjos de Deus também, rompendo o véu, vão ficar mais presentes e fisicamente. Então você vai ter mais um amparo. Então é melhor você estar em comunhão com Deus do que se preparar no meio do lugar onde as pessoas vão chegar até você. Chegam, tá? Aí fala, tal na Skynet por quê? Porque alterou o destino, tal, não sei o quê. No futuro que realmente aconteceu, chama-se Legião. Então a gente tem aqui vários filmes de Assinador do Futuro falando da Skynet. O que é Sky? Cell, net, internet. Então a internet dos céus, a internet que fica nos, nas estações de servidores no espaço que com o grande advento da inteligência artificial vai mandar no mundo e vai começar a destruir tudo, recriar robôs, então eles falam sobre a tal da Skynet. Porém, porém, a, a, acontece o seguinte, essa mulher aqui, ela, a, esse filme, esse do futuro, eles alteram o futuro, né? aí o nome já não é mais Skynet, como é que se chama? Legião. Aí você fala, meu, como é que pode isso? Tem a ver com a Bíblia, porque fala, ó, pois Jesus, olha só, Marcos capítulo 5, versículo 8 e 9, fala o seguinte, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E, ele, e, e o demônio fala, meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos. E você vê que essa inteligência artificial, ela vai ser dominada por demônios. Existe um composto chamado Black Gold que vai fazer a ligação entre demônios e inteligência artificial. Por isso que é dito que vai ser assolada por demônios. Eles vão adentrar. Tem um filme chamado Frankenstein que fala sobre isso. Vão criar casulos, seja biológicos, seja, seja tecnológicos, para recipientes para demônios. Por isso se fala, não chama Skynet, mas chama-se Legião. Tem a ver biblicamente com os demônios. Porque o futuro, onde é tudo vai ser destruído, será na mão dos demônios. É isso que é dito aqui. Aí, tem, aí fala, temos de lagar o carro, sair do radar. Então, assim, uh, uh, inclusive o filme inteiro, tá, eles, são, eles são rastreados. Tá, eles são, essa é a premissa de todo o filme Exterminador do Futuro. O cara tenta sair do radar, ele tenta, mas ele sempre é encontrado por câmera, por qualquer coisa. Então, esse é, esse é o grande problema do Exterminador do Futuro, tá, sair do radar. Então, assim, até no satélite os caras são vistos. Até no satélite. Então, olha só, uh, isso aqui mostra, por exemplo, eu, eu, é, é muito... 
como é que eu posso dizer, é muito específico que eu vou falar. Esses vagões aqui, eles representam a, a AMEF, ao contrário, tá? Que levam os refugiados para um lugar de abatedouro. É basicamente isso. Quando falaram para você ir, não vá. Tá? Não siga a manada. Em, em, cara, isso aqui eu não posso falar muito, mas é basicamente o seguinte. Não confie no sistema. É óbvio, né? Acho que todo mundo aqui já aprendeu. Então, isso, esses vagões, assim, eles são representados aqui como o pessoal que vai, 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 vai romper, passar pela fronteira do México, mas tem a ver com os caixões que eu não posso falar aqui, tá? Aí o pessoal fala, ah, hacker, não sei o que, hackeando o sistema e tal. Olha, olha só para isso aqui, tá? Isso aqui é um centro de dados, tá? Um data center no México. Isso é no México, isso existe de fato, é um data center no México. Inclusive as torres estão ali. O pessoal acha que hackeamento hoje, para você hackear, é um computador com Linux. Ah, vou hackear. Não, cara, você está enfrentando esse cambuio aí. Você está enfrentando um quarteirão de tecnologia avançada. Então, o seu Linux no seu computador não vai hackear. Então, todo grande hackeamento é feito por grandes empresas ou, ou grandes é, governos, tá? que é feito expondo os dados. Então, olha só, isso é um banco de dados, é um data center. Por exemplo, o YouTube fica hospedado nisso aqui, numa coisa como essa, um grande data center que fica hospedadas as informações. Inclusive, você só consegue assistir, porque o vídeo do canal provavelmente já está hospedado em algum composto aqui. Ó. Então, simplesmente, é assim que funciona a internet. Está entendendo? E ela, evidentemente, num grande cataclismo, não existe mais internet. Só que isso aqui é o que eu falo para vocês. Hoje, a internet é baseada nisso aí. É baseada nisso aí. São grandes corporações, grandes empresas. Aí eu te falo, como é que os caras conseguem... É, como é que o Facebook funciona de graça? Ah, mas tem anúncio. Ah, tia, sua tia da padaria paga as contas do Facebook. Não. Essas grandes empresas que trabalham com, ban com banco de dados, Facebook, Google, qualquer uma desses, desses aí, eles vendem informações a bilhões, bilhões de dólares. Então é assim que eles conseguem se manter. Então assim, vendem informação para a farmaquia, vendem informação para tudo. Sabem sobre você mais do que você. Tem o seu banco de dados, entendeu? E isso, inclusive, o Hot Dogs 2, a premissa do, 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 do jogo é isso também, tá? Aí mostra a inteligência artificial é, através das câmeras, dos celulares, de qualquer coisa, rastreando aquele pessoal que estava fugindo do sistema e já rastreou, já encontrou esse pessoal aqui. Então, assim, é, para quem quer sair no anonimato mesmo, ele tem que zerar. Quando a gente vê anonimato, a gente vê o pessoal simulando a própria morte, mudando, de, sabe? Então, assim, cara... É impossível, é impossível, impossível. Tem que contar com o amparo e a proteção divina de Deus, tá? A coisa é muito mais embaixo do que você pensa. Uh, vamos lá. Inclusive, eu queria falar sobre isso aqui, ó. Milhares e milhões de câmeras, inversão era fritar na antologia que há dentro de você. Também apagará uh, parcialmente sua memória. É, é uma coisa muito peculiar. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar pra você aqui. Muito cuidado. Olha só, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Praticamente é o seguinte, tá? Vamos pressupor que você tenha nanotecnologia dentro de você de forma involuntária. Alguém injetou nanotecnologia em você, não vou falar como, tá? Como é que você cai, sai no esquecimento, no anonimato? Não tem como, evidentemente não tem como. Eles te encontram mesmo sem nanotecnologia, mas não tem como você tirar isso dentro do seu corpo, né? Então o que acontece? Uh, é dito que na inversão magnética, no, do, quando ocorre uh, o solstício de inverno, de verão, 23 de dezembro, você conhece, né? É a cultura da Helena Bravasque de Nova Era, tá? Mas vamos supor que realmente aconteçam os cataclismas cíclicos. Quando acontece o pulso eletromagnético, tudo vai pelos ares. Os que sobreviverem, eles desmaiam, tá? Porque o nosso corpo ele é elétrico, então vai dar um, uma pane e um curto e você desmaia. E apenas a, o, que, o que é mecânico, o que é a primordial, que é a respiração, os olhos fechados, vai, vai, vai funcionar, você vai desmaiar. E aí acontece, esse pulso eletromagnético, ele vai fritar a nanotecnologia que há dentro de você, tá? E ao mesmo tempo que vai fritar nanotecnologia dentro de você, vai dar uma amnésia momentânea. Então, para alguns, algumas horas, para alguns, alguns dias ou meses. Então, cria uma amnésia momentânea ali, porque é uma grande descarga e isso frita. Então, essa é o amparo e a proteção de Deus, que se o cara fosse se preparar para o fim dos tempos, ele tem que se antenar a isso. Com, com a inversão magnética, gera um pulso e frita tudo. E aí a pessoa, tudo aquilo que estava dentro dela, passando informação, para de funcionar. É o preço que se paga para ficar em anonimato. Então, assim, isso já aconteceu várias vezes no passado. Se não fosse acontecido, a humanidade ainda não estaria aqui. Então, essa é uma das coisas que acontecem, tá? Aí, olha só, aí a, essa tal Grace, né, que é a graça, que é a representação do Espírito Santo protegendo, protegendo essa a mulher, essa dor do futuro, conta como é o futuro, né, quando tudo isso for destruído, né. 
Aí fala, olha só o que ela fala, não há aviso. Quando houver é, paz, haverá repentina destruição. Isso já é bíblico, né? Pois, olha só, pois quando dizem a paz e segurança, então lhe sobreviverá repentina destruição, como as dores do parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5,6. Olha bem o que está dito. E de modo nenhum escaparão. Cara, se os apóstolos foram perseguidos, que dirá nós? Então, assim, é, 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 a preparação tem que ser espiritual. Você tem que você, Cada dia mais você tem que se fortalecer com Deus, com Jesus Cristo, e não com o sistema. Não é assim, embocando num lugar, se protegendo, é com Cristo Jesus. Você pode estar no olho do furacão e estar seguro. E ela fala, não, não há aviso, no primeiro dia tudo para. Não há telefones nem energia, as cidades ficam escuras. Porque acontece, é uma inversão magnética. Olha bem o que ela está falando. Só que no, no caso do filme, a inversão magnética é feita pela inteligência artificial. Ela se blinda de alguma maneira e faz isso com as pessoas. Então, cai telefone. Telefone hoje em dia é eletrônico, não funciona. Cai fax, cai e-mail, cai internet, cai tudo. Nada fica funcionando. Tudo é zerado. Seu computador, tudo zerou. Então, o primeiro dia é isso. E aí, com a, consecutivamente, as hidrelétricas param de funcionar, que são eletrônicas. Os chips param de funcionar tudo para o hospital, tudo, polícia. Então, assim, fica a, a, a luz que estava na cidade, ela, ela é cortada, a água é cortada, o esgoto é cortado, tudo para de funcionar literalmente. E as pessoas, elas estão cada vez mais depravadas e sustistas, né? Então, assim, com um dia, é, é, é o famoso filme, tem um filme que fala que é um dia de crime, né? Eu não sei o nome do filme, mas é aquilo ali, meu irmão, se você mora nas grandes cidades e um dia faltar água, luz, e energia, cara, aquilo ali vira um inferno, um manicômio. Então, assim, esse que é o grande problema de você morar com grandes aglomerações, porque as pessoas do seu lado você não conhece. E muitas vezes, com esse, com esse alimento do diabo, que é o TikTok, em todas as futilidades, a pessoa vai começar a surtar ali. Então, assim, imagina, um dia sem água, sem luz, sem tudo, esgoto não funcionando, os caras vão começar a furtar. Na década de 99, aconteceu muitos apagões. Todo mundo tá achando que era o fim dos tempos. Cara, São Paulo ficou um dia sem luz. Repara, qual que é esse noticiário de 1999 apagão? É Cara, eles furtaram mais de mil lojas. Então, assim, pra você ver, esse é o problema de morar em aglomeração. Por isso o Cristo fala, o povo, não, é, não é que é o povo eleito, mas o, o sábio, ele, ele, ele mora longe, ele não mora aglomerado, ele mora sim próximo de pessoas, mas não de forma aglomerada, porque foge do seu controle, tá entendendo? Então fala, no segundo dia, eles lançaram armas nucleares. Então assim, corta a ligação com todo mundo, todo mundo fica sem informação, sem nada. E aí, é, essa é a importância de você não fazer grandes viagens, não fazer... É, assim, é claro que quem tem trabalho tem que fazer, contar com a proteção de Deus. Mas para quem se prepara, pra, inclusive no, no caso do filme, para quem se prepara no, no fim dos tempos, não pode ir muito longe. Porque se a, a, a informação corta, você está a 60 km de distância, como é que você chega na sua casa? Se 60 km para um cara sedentário, é uma semana, cara. Porque você vai ter, e assim, é o povo louco atrás, fazendo furdunço, tem, você vai ter que sobreviver e caminhar. E, e tem que ter água e tal. Então assim, o, o, a, a questão é não estar tá muito longe. Você vê esse pessoal que se prepara para essas coisas, eles não ficam muito longe dos bunkers deles, tá? Porque eles sabem quando o bicho pegar, é por ali que eles vão ter que ficar. Então assim, eles lançam armas nucleares né, no segundo dia, pensavam que podiam conter a legião. Aí acontece, é aquilo que eu falo. É, aqui no caso é a inteligência artificial, mas é, é puramente falando, da, falando da, dos monstros de, do abertura de portais quando o portal for aberto de verdade os monstros saírem, o que eu acredito, a minha crença tá, eles vão tentar barrar esses monstros e os monstros vão usar pulso eletromagnético eles vão tentar destruir esses monstros com bombas nucleares, não vão conseguir tá, por isso que fala que a inversão magnética é feita pelo homem, porque o homem destrói a si mesmo, é mais pura verdade eu, eu, eu fico com a hipótese que Deus colocou de luva e acabou, o resto, tudo que vem acontecendo com a humanidade, essas, essas múltiplas extinções é o egoísmo do próprio homem, tá, com ataques táticos de pulso eletromagnético então começa tudo aqui, aqueles, a, 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 quando houver paz ocorre repente a destruição, e no terceiro dia o mundo inteiro estava em guerra, aí começa o problema fome Sei, tipo, imagina, cara, cortou a água. Você mora em Minas Gerais, cortou a Copaz, cortou a Semi, cortou tudo. Não existe mais polícia ali, mais milícia, nada. Então você imagina, você vai ter que buscar água para sua família. Buscar onde? Se você está grande, num grande centro e cortou água, não é só você, milhares e milhões sem água. E vai começar uma luta para a sobrevivência das espécies ali. Vai mesmo. Então não é interessante. Agora, se você mora no campo, cortou sua água, você tem uma nascente. Ah, o alimento está faltando, você planta árvore frutífera. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Em Minas Gerais, pelo menos na, na, na Grande BH, uma árvore que dá muita fruta é jabuticaba. 
Dá três, quatro vezes por ano se você souber a maneira certa de plantio. Então, assim, bananeira. Então, você, vai, você tem que ter um certo alimento ali. Fora as caças de tatu, de, de bife. Isso no, no, no fim dos tempos. Estou só dando um exemplo aqui. Então, fala. Eu vou entrar por causa da fome. É só você ver as, uh, os, caval os cavaleiros e os cavalos de apocalipse, tá? Eu falo, morreram milhões. Depois, quando acabou a comida, bilhões. Então, assim, uh, quando você vê a G2, G1, o que matou as pessoas foi a doença e fome. O exército mesmo, o conflito entre, entre milícias, não representou nem 8%, nem, nem 10% do, 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 da galera que morreu. Foi com fome, os caras estavam morrendo de fome. Fome, sede, frio. Então tudo isso é os grandes problemas que têm que ser mensurados, entendeu? Que têm que ser avaliados. Aí falam, né? Alguns homens mataram meu pai por causa de uma lata de pêssego. É isso aí, sobrevivência. É The, é The Walking Dead, Last of Us. É isso aí, ó. Sobrevivendo. Entendeu? Então, assim, é um grande problema. E, e outra coisa, ela fala nisso aqui, olha só, que uh, eles lançavam armas nucleares, pensavam que podia conter a legião. Cara, qualquer estrondo de barulho muito forte provoca um fenômeno chamado shell shock. Isso cria uma disruptura na mente da pessoa, e a pessoa que já está endemoniada assistindo TikTok, não, não tem uma... uma não está não, não próximo de Jesus Cristo, o que acontece é o seguinte, é, é, esse fenômeno de choque cria uma disruptura na pessoa, a pessoa surta. Então, são milhares de pessoas surtadas na rua. Isso é uma loucura. Inclusive, o, o efeito zumbi é, é baseado inteiramente no fenômeno chamado shell shock. Que hoje é público, mas antigamente era secreto. Então, assim, vão ter essas lutas, essas coisas, entendeu? O fato é, não, não morar em aglomeração. Isso aqui é o que o filme nos ensina aqui. Aí, quando pensavam que o pior tinha passado, a legião começou a caçar os sobreviventes. Exatamente. O que, que eles vão fazer? Não, não, não é interessante eles irem caçar um por um. Porque se eles forem caçar um por um aqui, isso é o um filme, tá? A, as pessoas vão perceber, vão, 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 vão sumir do sistema. Elas vão perceber e vão sumir. Então o que, que eles querem? Vão criar um furdúncio? Vão todo mundo pensar que foi Deus que causou a coisa, que Deus nos abandonou? Eles vão pensar nisso? Porque eles fazem isso de propósito para isso, tá? Mas não é Deus, é, 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 é o amor de muito que esfriou. É o ser humano dando legalismo pro diabo. E aí simplesmente eles vão fazer isso. Vão destruir tudo, fome e sede. E quando a humanidade inteira estiver em caos, destruição, aí sim a legião vai começar a caçar os seres humanos. Vai caçar mesmo. Isso já é bíblico, tá? Em Apocalipse 3, tá? Vai caçar. Aí fala, unidade... E logo depois, logo em seguida fala, unidade de drones e vigilância aérea e acesso restrito. É o que eu falo pra vocês. É o que eu falo. Eles vão resguardar tanques de guerra, tudo. O que eles puderem resguardar, eles vão resguardar. E esses drones, eles vão caçar as pessoas. E, e, é um conceito, tá? É um conceito do filme. Por isso tem que contar muito com o amparo e a proteção divina de Deus. Por isso que é interessante a aproximação de Deus. Não estou dizendo que você vai sobreviver ao fim do tempo. Nem eu sei se eu vou. E, é, um dia acontece, mas pode ser que seja daqui a 50 anos. Só que o filme, da retra... o filme mostra o caminho que a humanidade está sendo seguida, que está seguindo com a inteligência artificial. Não é um bom caminho. É o que eu penso, tá? Aí, de, novamente, numerologia 3, 6, 9, 11, 33, é sempre numerologia cabalista que eles usam no filme, você vai reparar que eu já falei isso em dois, duas análises, eles falam, ó, uh, Griffin 33 em contato com o cruzamento, mesmo a eles estão procurando as pessoas, é aquilo que eu falo pra vocês, eles vão, eles, não importa onde você vai, eles vão encontrando, seja até por drone eles encontram, tá? E depois vai lá, ó, é aquilo que eu falo, 9 do 11, 33. Aqui a palavra o Wilco, eu penso que seja o Will. Pode ser duas analogias, tá? Pode ser aquela seita das tiktokers lá, mas eu penso muito que pode ser o Will, porque muitas vezes, no, no, no satanismo, esse pessoal louco aí, eles colocam o nome do, do Messias deles, do Deus deles, como I, I, é, o Will I Am. Eu não sei por que ah, eles colocam o Will I Am. Eu não faço nem ideia o que significa isso, mas eles colocam isso. E sempre aparece o Will, o Will, o Will, o Will, quando se fala em, em, em anti-messias, tá? O porquê eu não faço ideia, mas é a ideia que os caras passam aí, tá? E novamente o radar encontrando as pessoas aí, tá? Que é aquilo que eu falo sobre os drones. Então assim, essa, essa parte agora aqui, ela é muito interessante, por quê? Porque ela fala a cronologia dos acontecimentos, ó. Cronologia. Olha só, ela vem e fala aqui pra gente poder finalizar, olha só. Uh, não há aviso, no primeiro dia tudo para, não há, nada funciona, e no segundo dia armas nucleares, os, os eventos vão acontecer, e aí depois que vem os, a legião que são demônios, né, acontecem os pulsos eletromagnéticos, as pessoas ficam tudo doidas, e aí sim, vem arrepentindo a guerra, mas a guerra em si não mata muitos, aí o que matam as pessoas é a comida, a falta de comida, a falta de amparo e preparo, que fala sobre isso aí, então essa é a coisa interessante de, de preparação que é dita aqui no filme, tá? Bom, 
é, nós estamos quase acabando a análise do filme. Falta mais um vídeo aqui para a gente poder acabar a análise do filme, tá? Mas é interessante você entender a perspectiva desse vídeo, desse filme, como um todo, né? Por isso que eu falo, a ordem do fator não altera os produtos. Você pode agora assistir o versão 1 ou 2 aí, para você ter amparo, tá? Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar o canal, ser medo do canal. E claro, uh, extremamente importante também você conhecer o meu trabalho, meu projeto, tá? Que eu ensino para você logo de cara a como não depender do sistema. Não adianta você querer se preparar dependendo do sistema. Não depender do sistema. Tem um link na descrição, 50% de desconto, meu contato pessoal. E eu ensino para você até onde vai a toca do coelho, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltes. Forte abraço.